Bamco, known in the Philippines as Typhoon Ulysses, is currently a powerful Category 3 equivalent typhoon which earlier made a destructive landfall in the Philippines. The 22nd named storm and 10th typhoon of the 2020 Pacific typhoon season, Bamco originated as a tropical depression northwest of Palau, where it slowly continued its northwest track until it made landfall in Quezon. The typhoon is now currently threatening South China and Vietnam. Reports from the ground show that Typhoon Ulysses hit by coal harder than what everyone initially expected. The State Weather Bureau is expecting landfall over Palillo Islands Wednesday night as Typhoon Ulysses maintains strength. In its 8 p.m. update, the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Administration or PAGASA said Ulysses made a close approach in Calaguas Islands in Camarines Norte, while landfall over Palillo Islands is expected between 10 p.m. and 12 a.m. It will then affect the northern portion of mainland Quezon between 1 a.m. and 3 a.m. It is expected to slightly weaken, but will remain a typhoon as it crosses mainland Luzon and exit Philippine territory by Friday morning, it said. Signal number 3 is still hoisted over the southern portion of Guarino, the southern portion of Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Zamdils, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, the northern and central portions of Quezon, including Palillo Islands, Batangas, Catanduanes, Camarines Norte, and the northern portion of Camarines Sur. Yung nakikita po ninyo, mga may puno pa dyan kanina. Mad Marami pa pong punong nakalagay dito, pero ngayon, ayan, wala na ho. Nab nabuwal na, naputol na. Grabe pa ro. Ito po nga nakikita po ninyo ngayon ay palayan ho yan, hindi po yan dagat. At uh, kung kanina nakikita nyo pa po yung um, ilang mga palay, no? makikita mo pa yung pilapil. Ngayon hindi na. Dito sa side natin, dito tayo sa Vinson's, sa may Vinson's Lapo Road, tumatawid na rin yung tubig mula doon sa kabilang palayan. dalang ulan ng bagyong Ulysses. Nakausap natin kanina yung PDRRMO ng Camarines Norte. At sinasabi nila na nagulat sila dito nga sa lakas na taglay ng bagyong Ulysses kasi uh, simula nung inakala nga kanina umaga na hindi maglalandfall uh, dito sa Camarines Norte at umangat nga doon sa Polilio Island and Quezon. Um, um, akala nila ay uh, hindi ganoon kalakas pero dahil nga malaki yung radius nung bagyo ay eh, talagang nananalasa. Ganito katindi yung pananalasa ng bagyong um, Ulysses. Pero ayun naman din sa PDRRMO, hindi sila nag-relax ano, nag kasi nagpatupad din sila agad ng preemptive evacuation and force evacuation na nga. Lalo na sa mga low-lying and coastal areas at dito rin, mismo sa Vinzons, sa Mercedes, sa Talisay, Daet. Ayan, nakikita nyo mga kapatid, tumatawid po yung tubig. Palayan po yan, hindi dagat. Tumatawid na yung tubig, ulan. Doon sa daan, sa, 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 sa moon road. Kung makikita nyo po,
po, nasa loob po kasi tayo ng sasakyan, ano? Kung makikita nyo po, itong kabilang ding yan ay palayan. At, bahang-baha na rin po doon. Sobrang lakas na hangin. Kasi, nung um, nanalasa naman daw yung bagyong roli, eh, hindi ganito, hindi ganito kalakas. Yung bagyo, kikita nyo naman, oh, nagmistulan ng dagat yan, yung palayan po yan. Nabuwal na yung mga puno. Tapos yung mga kawad ng kuryente na yan, naglaylayan na. At kung makikita nyo po, lang posts, poste po yun, oh, nag nagbaliko na. Grabe, lakas. Grabe, ang lakas po nung hangin, sobra. Yung nakikita po ninyo, mga may punong pa dyan kanina. Mad Marami pa pong punong nakalagay dito, pero ngayon, ayan, wala na ho. Nabuwal na, naputol na.